il 22 aprile del 2021 è uscita la puntata numero 79 di Verba Manent. Ora, le regole non scritte della pianificazione editoriale dicono che il numero di uscite dovrebbe essere sempre a decine, tipo 10, 20, 40 puntate, o almeno per multipli di 5, 15, 25, o se proprio si vuole essere originali si va di numero pari e via. Oddio, anche le serie tv ci stanno abituando a formule nuove, come le stagioni da 7, da 9 o da 13 episodi. Però ecco, 79 è proprio quella cosa lì sulla soglia, come quando esci dalla maturità con 99, o ti becchi il debito per quel 5,9, o all'università proprio anche impegnandoti non vai oltre il 109. Insomma, è una chiusura del cazzo, dai, diciamocelo. Intendiamoci però, non è che mi immagino le folle oceaniche di paladini e paladine lì in attesa dell'agognato episodio numero 80, come se fosse una specie di sacro graal che riporterà la pace e la beatitudine sulla terra? Probabilmente la maggior parte di voi nemmeno lo sapeva che eravamo a 79, e del resto non su tutte le piattaforme esce il numerino dell'episodio. Mi avete scritto peraltro in molti che l'ascolto per voi va a ondate, aspettate che escano tre o quattro puntate e poi ve le sparate tutte di fila magari durante un viaggio. Ah, un attimo, mi stavo dimenticando, devo un po' forse riprenderci la mano. Sigla! Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo, fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. È più una cosa mia. Arrivato a quel 79, peraltro una puntata sulla traduzione, secondo me venuta anche abbastanza bene, è come se mi fossi un po' svuotato. Sono stato per quasi un mese alla disperata ricerca di idee, provando a partire da citazioni, da letture, da temi di attualità. Niente, questa maledetta puntata 80 non arrivava. Mi sono messo addirittura a sfogliare i miei dizionari etimologici per vedere se ci fosse qualche termine che meritasse una bella spedizione linguistica, pensate come stavo messo. È vero, le parole interessanti e che prestano il fianco a una puntata intera sono praticamente terminate, a meno di non mettersi a fare una di quelle rubriche assurde tipo le 10 parole desuete da salvare. Ma chi se ne frega poi di salvare le parole desuete, io questa cosa non la capirò mai. È come se dicessi non vanno più di moda i jeans a zampa, oddio, come faremo adesso? Ce li mettiamo tutti almeno una volta a settimana e lunga vita i jeans a zampa. Non so se mi sono spiegato, ma ecco, non vorrei col mio podcast prestare il fianco a questo tipo di cose, quindi niente termini assurdi per riempirsi la bocca e sentirsi più colti. E anche basta a tutte quelle cose che servono esclusivamente a soddisfare la nostra voglia di erudizione, a riempire il nostro cervello di nozioni e basta. In sostanza, stop a verba manent per come l'abbiamo ascoltato fino a questo momento. Con la terza stagione, che è andata anche molto bene in termini di ascolti, ho già fatto un piccolo passo di emancipazione dal format originario, abbandonando la storia etimologica per concentrarmi su come alcuni concetti abbiano cambiato nel corso del tempo il proprio significato. Abbiamo visto come è cambiato il concetto di divulgazione, di traduzione, di scuola, di poesia, ma anche di politica, di storia e di resilienza. Molte di queste puntate, come quelle sulla parola mito, bellezza e trash, peraltro sono fra le mie preferite di sempre, anche perché mi sono divertito un sacco nella loro scrittura. Ecco, quest'anno voglio fare un passo ancora successivo, liberarmi dall'ossessione per la parola. Che suona paradossale per questo podcast, che urla letteralmente già dal titolo che le parole rimangono, ma forse proprio per questo è un passo necessario. Parlerò degli stessi temi dell'ultima stagione, di come cioè la storia e le storie cambiano il nostro modo di vedere il mondo. Parlerò di letteratura, di medioevo, anche di linguistica ovviamente, ma lo farò in modo più libero, senza sentirmi in dovere di partire da un unico termine, di sviscerarne nozionisticamente l'etimologia, di riportare tutto quanto solo a quella dimensione. Forse, anzi, probabilmente, per voi non cambierà molto. Sentirete il solito trombone blaterare delle sue cose, ma per me è un passo abbastanza significativo e quindi mi sentivo in dovere di raccontarvelo. O forse dovevo solo togliermi dai piedi questa maledetta puntata 80 per ripartire senza lasciare cose in sospeso. Fatto sta che mi sento decisamente pronto a ripartire alla grande. E per farvi capire che non sono qui soltanto a riversarvi addosso le mie pippe mentali, vi anticipo di cosa parleremo nelle prossime puntate. 
Per cominciare vi porterò con me per esplorare uno dei concetti più importanti dell'arte e della letteratura, almeno da qualche secolo a questa parte, ossia l'autorialità. Quanto conta questo aspetto quando ci approcciamo a un'opera? Quanto influisce il sapere che c'è una e una sola persona dietro di essa? Perché siamo arrivati a considerarla sacra, così tanto da chiamare tradimento o infrazione i tentativi di innovare una storia? Nella puntata successiva, invece, ci sposteremo su un altro versante, ossia quello del rapporto fra letteratura e sensorialità. Dal momento che leggere un libro significa compiere un'operazione di astrazione, di immaginazione, che spazio c'è all'interno della narrativa e della poesia per i sensi? Come intervengono, se intervengono, udito, gusto, tatto e olfatto? E la vista? Le figure che immaginiamo le vediamo davvero? E soprattutto, è sempre stato così? E poi ci sposteremo nei reami della narratologia, la scienza che studia come funzionano le storie. In particolare approfondiremo un archetipo narrativo famosissimo, quello del mentore, una figura che aiuta il protagonista nel suo viaggio, che lo addestra o che gli impartisce lezioni decisive per la sua crescita. Da Merlino alla fata turchina a Yoda ne vedremo delle belle. Ah, ovviamente tutto questo se nel frattempo non succedono cose particolari, perché mi piacerebbe molto usare verba manent anche per affrontare temi di attualità, o per meglio capire se la storia, la letteratura e tutte quelle cosine che piacciono a noi possono aiutarci a capirla un po' meglio o anche solo a interpretarla. Allora, che ne dite? Vi piace almeno sulla carta questa formula? Se sì, venite a farmelo sapere sulla mia pagina Instagram, dove riceverete come sempre anticipazioni e aggiornamenti e dove potrete chiacchierare con me e con migliaia di altri paladini e paladine. Mi trovate con il nome Enrico M. Di Palma, anzi Enrico M. Di Palma, tutto attaccato. In ogni caso, noi ci sentiamo venerdì prossimo. È morto Verba Manent! Viva Verba Manent! Peggiore.